అందరికి దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు ఒక్క పొద్దులు నోములు కథలు చెప్పించుకునేందుకు అందరు తయారవుతున్నట్టున్నారు కదా మీ ఇంట్లో ఈ ఎలుగుల పండగ ఇంకిన్ని తెలుగులు తేవాలని కోరుకుంటా ఇలాంటి వార్తల్ని శురు చేస్తా ముందుగా ఎట్లాంటి చూడరు మరి వచ్చేసింది దీపావళి పండగ వెలుగు దేవాలే ఇంటి నిండుగా బ్రాహ్మణ బ్యాచులర్స్ కోసం పథకం పెళ్లి చేసుకుంటే మూడు లక్షల సాయం పాయకాన లేకుంటే కరెంటు కటింగ్ ఖమ్మం ఆఫీసర్ల కొత్త ఫిట్టింగ్ బుద్ధిమంతుడు మంచిగా చదివిండు ఇంత భూమి జాగా కూడా ఉన్నది జరంత ఆలస్యమైన సర్కార్ కొలువైతే గ్యారెంటీ కొడతాడు ఇగో ఇంట్లో దేనికైనా నాది జిమ్మెదారి ఏంద్రా మా దాంట్లోనా అయ్యో దేవుడ ఉంటే మా తమ్ముడికి ఎన్నడో లగ్గం చేద్దుము కట్నం ఇవ్వకున్నా పిల్ల దొరికితే చాలని పుస్తే మట్టలు చెప్పించి తయారుగా పెట్టుకున్నా అయ్యో మీ దాంట్లోనే కాదురా బాబు మా దాంట్లో అంతకంటే ఎక్కువనే ఉన్నది కరువు ఇగో ఈ నడుమ చాలా మంది పరిస్థితి ఇట్లనే ఉన్నది మరి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం లెక్కనే బ్రాహ్మణులకు శ్రీరస్తు పథకం పెట్టిరు పేదింటాడు విలల కోసం కాదు బ్రాహ్మణ బ్యాచులర్స్ కోసం సాఫ్ట్వేర్ కొలువులు బ్యాంకు జాబులు బిజినెస్ చేసేటోళ్ళకే పిల్లని ఇస్తున్నారట వేదాలు చదివిన వాళ్లకు పూజార్లకు పురోహితులకు సంబంధాలే వస్తలేవట ఈల నెత్తిల కూడా నాలుగు అత్యంతలు ఏపిస్తందుకు సర్కార్ అండ్ ఎవర్లు ఉన్న బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ముంగట్కొచ్చింది అంటే మూడు లక్షల రూపాయలు మూడు సంవత్సరాలు అమ్మాయి అబ్బాయి పేరు మీద ఎవరైతే వివాహం చేసుకుంటున్నారో ఇద్దరు ఇద్దరి పేరు మీద మూడు సంవత్సరాల వరకు అర్థమైందా పూజార్ల లగ్గం చేసుకుంటే పిల్లా పిల్ల గారి పేరు మీద మూడు లక్షల బ్యాంకుల డిపాజిట్ చేస్తారట మూడేళ్ళైనాక ఈ పైసలు వచ్చే మిత్తి ఆ జంటకే ఇస్తారు బ్యాంకులు ఇంటి పైసలుంటే పిల్లనిచ్చిన వాళ్ళకు భరోసా ఉంటదానికి ఆలోచన చేసిరు అన్నట్టు ఈ సాయంతో బ్యాచులర్ బ్రాహ్మణులందరికి లగ్గాలు అయితాయో చూడాలే మరి ఇంటికి కరెంటు కట్ చేసిరంటే కారణం ఏమై ఉంటది ఒకటి బిల్ కట్టకపోవడు రెండు దొంగ మీటర్లు వాడు మూడు ముద్దుగా కుక్కాలేసుడు లేదంటే ప్రాజెక్టు కింద ఊరు పోతుంది కాల్ చేయమంటే చేయకుండా కూడా ఇంట్లో కరెంటు తీసేస్తారు ఇవేం కాకుండా ఒక తన కరెంటు వైర్లు కట్ చేస్తుర్రు అది ఎందుకో తెలిస్తే మీ ఫ్యూజులు అవుట్ అయి మీ పెరట్ల జాగా చూసుకొని పలుగుబారు అనుకుంటారు మీరు ఖమ్మీసాలు కొత్త ఫాన్ ఒకటి ముంగటేసుకున్నారు ఇంట్లో ఫైకాన లేకుంటే కరెంటు కాటు అగో వైర్లు ఎట్లా కటింగ్ చేస్తున్నారో చూడండి వద్దు సారు వద్దు అంటాను బజ్మిలాన్ని కూడా కటింగ్ కటింగ్ మొత్తం మంచుకోండి అనే ఊర్లో చాలా మంది ఇళ్లకు ఫవర్ కటింగ్ అయింది బుగ్గలు ఎలుగై టీవీలు రావు ఫ్యాన్లు తిరిగాయి ఇక అప్పుడు దేవుడు అంట అని ఫైకాన్లు కట్టుకుంటారు అంట అని గీ ఉపాయం చేసిండ్రు అంతే నాన్న ఈ రోజు కరెంటు కట్ చేశారు కరెంటు కట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ముగ్గు పోసుకొని సాయంత్రం కల్లా ఈ బాత్రూమ్ కట్ చేసుకుంటే లెట్రూమ్ కట్ కట్టుకుంటే మాకు కూడా సాయంత్రం కరెంటు వస్తున్నాను ఏ గది అగనాట పొద్మిక టొరకల్లా కట్టుకొని కరెంటు తెచ్చుకుంటారు అంట అందరి ఇండ్ల టాయిలెట్లు ఉండాలంట అని సర్కారే పన్నెండు ఏళ్ళ లోన్ ఇప్పిస్తున్నది అయినా కూడా లాఫర్వ చేస్తున్నారంట ఇప్పుడు కరెంటు కటింగ్ లతో నిడిచిపెట్టిండ్రు ఇక రేపు రేపు ఏం చేస్తారో గీ ఆఫీసర్ అమ్మ చెప్తుంది గ్రామంలో విద్యుత్ సరఫరా మంచినీటి సరఫరా అదే విధంగా మరియు పెన్షన్ లబ్ధిదారులను కూడా వాళ్ళ పేర్లు తొలగించడం మాత్రం జరుగుతుంది ఇంటున్నారా నల్ల నీళ్లు బంద్ చేస్తారంట ఫించిన్ లియరంట ఇదేదో మంచిగా ఉంది అంట అని కర్మ ఊళ్ళ రాళ్ళ కూడా కరెంటు కటింగ్ లు ఫని పెట్టుకుంటారేమో ఫాయకార్లు కట్టుకున్న వాళ్ళకు ఈ సిస్కి వేస్తున్నారు మరి కట్టుకున్న వాళ్ళకు ఓ నెల కరెంటు బిల్లు మాఫీ చేస్తే మంచిగా ఉంటుండే తిరుపతి ఎంకన్నను ఆమ్దాని ఎవ్వరు దాటేయలేరు అని అనుకున్నాం గాని దాటేస్తోళ్ళు ఉన్నారు లా మన యాదాద్రి నరసన్నో భద్రాద్రి రామన్నో యమలాడ రాజన్నో కాదు రాజకీయ పార్టీలు ఎంకన్నకు పైకం చదివిస్తే ఏమొస్తుంది పుణ్యం అదే పార్టీలకు చంద కింద చదివిస్తే బతుకుండంగానే పుణ్యం పురుషార్థం రెండొస్తాయి అనుకున్నట్టున్నారు మస్తుగా రాస్తురు చందాలు పార్టీలకు దేశంలా ధనిక పార్టీ ఏదో తెలుసునా ఇంకెవలు పువ్వు గుర్తోలే ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు కోట్ల ఆస్తులతో ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొట్టింది దేశంలో ఎక్కువ మంది షెరుకైన పార్టీ కూడా గిదేనట ఇక షెయి గుర్తోళ్లకు ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయట మొన్నటి దాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ జాగాలుంటే అమిత్ షా సార్ వచ్చి అలా పార్టీని ముంగ జాగలకు తెచ్చిండు ఇక ఏనుగు గుర్తు మాయవతక పార్టీకి ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్లు 
ధర్నాలతోని దడవుట్టిచ్చే సిపిఎం ఎర్ర నెలకు నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల ఆస్తులున్నాయని ఏటీఆర్ అనే సంఘ పోలు లెక్క గట్టి చెప్పిండ్రు మస్తుంటీస్తాడు అయ్యయ్యో మేం కాదు పాత రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ సార్ మాటలివి ఓ ఇంగ్లీష్ ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలా మోడీ సార్నికి ఇట్లా ఒకడే వరకు పువ్వు గుర్తోళ్లే పర్సన్ అయినరు ఎందుకంటే ప్రణబ్ సార్ కాంగ్రెస్ మనిషి రేపో మాపో రాహుల్ గాంధీ సార్కి రాజకీయ గురువుగా అవుతున్నాడు ఈ టైంలో మోడీ సార్ గురించి ఇంత గొప్పగా మాట్లాడితే ఎవ్వలైనా పర్సన్ అవుతారు కదా మరి ఏండ్ల సంధి ఎంతో రాజకీయ అనుభవం ఉన్నోడు ఏ టైంలో ఏం మాట్లాడాలో రాజకీయంలో తెలిసినోడు అంటే రాహుల్ గాంధీ సార్కి రాజకీయ గురువు అవుడు కంటే మొదలే పొగిడి మోడీ సార్ని సల్లబడేసిండు అన్నట్టు ఏ ఏంద్రమామ ఈ పర్సన్ అరే భయ్ ఇది కాకుంటే ఇంకోటి ఈ జాబ్ కోసమే ఉట్టిన మారం మనం పట్నం లేని దొరకకుండా ఊరికి పోతా పది ఎకరాల జాబ్ ఉన్నది వ్యవసాయం చేసుకొని బతుకుతా బతుకుడు ముఖ్యంగా ఇదే పంచాయతీలో ఏమన్నా రూల్ ఉండారా నచ్చితే చేస్తా నచ్చకుంటే ఇచ్చి పెడతాం అయిన ఇదేమైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆరా మానేస్తే ఎట్లా అని బాధపడుతుందుకు ఇగో ఇట్లా డైలాగులు కొడుతుంటారు కొందరు కానీ ఎవరన్నా సర్కార్ కోలు విడిచిపెట్టి ఎహే ఇంకోటి ఏదైనా చేయాలే అని అల్కగా బతికేస్తా అనుకునే వాళ్ళను ఎప్పుడన్నా చూసిరా విశాఖపట్నం నాలుగో సినిమాలకు సుచ్చు ఓపిచ్చిన గజ దొంగను దొరికించుకున్నారు మొత్తానికైతే ఈ ముసుగు వీరుడే గా దొంగ అగో బంగారి నగలు ఉంగురాలు ఎండి వస్తువులు మస్తుగా కొట్టేసిండు మందిండ్లల్లా ఏడగింత ఆధారం దొరకకుండా దొంగతనం చేసుడు మనోని ఇష్టాయిల్ అన్నట్టు మరి గింత ఇకమ తేడికెళ్ళొచ్చిందో తెలుసునా అన్నట్టు అసలు ముజట మనోడు ఒకప్పుడు కానిస్టేబులు ఇప్పుడు ఖతర్ నాక్ దొంగ ఇండు ఊకూకే దొంగలను పట్టుకునే డ్యూటీ చేసిండు కదా ఇక వాళ్ళతో తిరిగి తిరిగి దొంగ బుద్ధులు వచ్చినట్టున్నాయి పోలీసు వాళ్ళు దొంగలను ఎట్లా పట్టుకుంటారనే ఇకమతి తెలిసినోడు కాబట్టి పోలీస్ ట్రైనింగ్ తెలివితోని అల్కగా తప్పించుకున్నటోడు మరి ఇప్పుడు జైలనే పెడతారో లేకుంటే దొంగలను పట్టుకుంటే అందుకు మళ్ళా డ్యూటీలోకి తీసుకుంటారో రేవంత్ రెడ్డి సారు ఢిల్లీ కోయి రాహుల్ గాంధీ సార్ని కలిసిండట కాంగ్రెస్ లో షేర్కైతాడో లేదో అర్సకరాపోరా సతిగా అనండి తోలన ఏం చేస్తుండో ఈడు సతిగా ఎటు దిక్కుపోయిండ్రోమో తిరిగి తిరిగి ఫిక్కలు గుంజుతున్నాయి ఉత్తమ్ సార్ ఎక్కడ పోయిండో రేవంత్ సార్ ఎక్కడ పోయిండో సతి ఉత్తమ్ సారే రేవంత్ రెడ్డి సార్ ని రాహుల్ గాంధీ సార్ దాటికి తోలకపోయిండట కదా తెలుసుకోమంటే గిట్లా అడుగుతావు ఇంద్ర నన్న ఇంకా ఇప్పుడు రేవంతం రెడ్డిని కాంగ్రెస్ కమింగ్ స్కీమ్ ప్రారంభోత్సవానికి ఫిలు అని మేము పెద్దలకు లేఖ రాసినాం అది తప్ప అండి తెలుసుకోండి అరే ఉల్టా పల్టా మాట్లాడతావేంద్ర అది కాదు సతి పెద్దలు జానా రెడ్డి గారు సార్ ఇల్లు కూడా ఆటు దగ్గర పట్లనే ఉంటది కదా ఆడు కన్ను పోయి ముచ్చట తెలుసుకపోరా నా మీదేమన్నా ఫగునదా అక్కనేకు ఆడికిడికి తోలుతా అంటున్నావు పెద్దలు జానా రెడ్డి సార్ మాట్లాడితే నాకేమన్నా అర్థం అవుతుందా నా దమాకలు ఏంటాలకు నాకు అర్థం అయితే నువ్వైతే ఓరా కాంగ్రెస్ లో పెద్ద మనిషి ఆయే కాంగ్రెస్ లో ఏం జరుగుతుందో సారికి తప్పకుండా తెలుసు ఉంటది భారత దేశంలో ఎవరైనా దృఢ సంకల్పంతో మార్ఫ్ అన్నది కోరుకోవటంలో అభద్రతా భావానికి లోనవుతున్నప్పుడు సంకల్ప బలాన్ని పెంచుకున్న కొద్దీ దేశ ఔన్నత్యాన్ని చాటడం లోపట ఏమ్రా నేనేం అడుగుతున్నా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఏమన్నా అర్థం అవుతుందా మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం అయ్యే వాళ్ళకి చెప్తే ఏమన్నా అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్తాం కానీ అర్థం కాని వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా అర్థం కానప్పుడు మనం ఏం అర్థం ఫర్థం లేకుండా మాట్లాడలేము కదా కాసతి జానా రెడ్డి సార్ సిఎల్పి నేత కదా రేవంత్ రెడ్డి సార్ కలవనికి పోయి ఉండొచ్చురా నువ్వు తెలుసుకో దాని గురించి ఒక్క నేను అయితే అక్కడ దిక్కో నాకు అక్కడ మస్తు మంది పోలీసులు ఉంటారు తుఫాకులు పట్టుకొని అలాకి అర్థం కాక నన్నేమన్నా అంటే ఎట్లాక సరే మరి కోదండరం సార్ దగ్గర కన్నా పోయి రావద్దా సారి నడుమ రాజకీయంలో బాగా తిరుగుతుండు సార్కి ఏమన్నా నేర్కుంటదేమో ఇక కోదండరాం సార్ ఇంటికి అయితే పోయే పరిస్థితి లేదు అడా ఏరే ఏరే పోలీసులు వచ్చి ఉన్నారు అమ్మో నేను పోతే ఆయన తన అనారాస్తు చేస్తారు ఏరే పోలీసులు ఏందిరా కోదండరాం సార్ కి తెలంగాణ రాజకీయాలు మొత్తం తెలిసే ఉంటా సతి ఇప్పుడు ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధితో వ్యూహ రచన చేస్తంలో భాగంగా ప్రజాస్వామికంగా అసలు రేవంత్ రెడ్డి సార్ కాంగ్రెస్ లో షేర్ కైతాడా లేదా తెలుసుకోరా బాబు అందరు అట్లనే మాట్లాడుతున్నా ఉత్తమ్ సారు ఢిల్లీ పెద్దలను రాహుల్ గాంధీ సార్ ని కలిసి నో కామెంట్ అంటాను అన్నాడు కాబట్టి వస్తాడు రాడంటాని కన్ఫర్మ్ చేయలేరు అందుకే రా రావచ్చు ఏంద్ర నువ్వు అన్నిటికీ ఏదో ఒకటి చెప్తున్నావు అసలు రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఏమనుకుంటుండు నేను అంట కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొయ్ కండువగా అప్పుకుంటున్నానంట సన్నాసి 
దద్దామా నువ్వు చూసినావా అంట అంటలేడు కాబట్టి వచ్చే అవకాశం ఉన్నదాకు ఏమోరా నాయన ఏదో ఒకటి చెప్తున్నా తప్పితే అసలు ముచ్చట చెప్తలేవు అసలు కాంగ్రెస్ లకు రేవంత్ సార్ వస్తే టీడీపీ పరిస్థితి ఏంద్రా ఇక టీడీపీ లో ఉన్న రమణ సారు సండ్ర సార్లు మస్తు సంకలు గుద్దుకుంటుండొచ్చు అక్క కొంచెం బాధ కూడా పడుతుండొచ్చు మరి తెలంగాణలో టీడీపీ పార్టీకి రేవంత్ సారే దిక్కన అందరు అంటారు మరి వాళ్ళు ఎందుకు సంబరపడతారు కాంగ్రెస్ లో పోతే ఆ రేవంత్ సార్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఆయన ఒక్కడే మాట్లాడుతుంటాడు మైకుల మొంగల మాకు అవకాశమే ఉండదు అంట అని బాధపడతారు కదా అక్క ఇప్పుడు కూసి పడతారు నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు రేవంత్ సార్ ని కలిసే నువ్వు ఆఫీస్ కి రావాలి సరేనా జానరెడ్డి సార్ చెప్పిన బాగుబలి రేవంత్ సార్ అంట అని తెలిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్న కత్తాఫలు కత్తి పట్టుకొని ఊరుకొస్తే ఎట్లా ఏమోనులా పరిస్థితి చూస్తే రేవంత్ రెడ్డి సార్ కాంగ్రెస్ లో షేర్ అవుతాడు అని అనుకుంటున్నా నేను మా ఊన్ అడిగి తప్పు పని చేసిన ఆడికి తెలిసింది ఆడేదో చెప్పిండు అవునాక్క రేవంత్ సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తే మళ్ళీ ఉత్తమ్ సార్ ఉత్తగానే ఉంటాడా నేను పట్నం వచ్చిన ఫస్ట్ లా పటాకుల పండుగ జరిగేది కదా ఓ తెల్లారేదా అక్క మోతే మోత అవి ఓ బాంబులు అట్ట షైన్ అయ్యి చిన్నగా మోగకపోయేటి అవి అయితే చెవులలో ఇంత దూది పెట్టుకుని వండుకున్న బాగుండి అనిపించేది పొదుగాలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఇంటి ముంగడ చూస్తే ఇంత మందంతో టపాకుల చెత్త కనబడేది ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు కాల్చి పడేద్దురో ఏమో ఒక్క రోజులా అయితే తాపకింత తగినట్టు అనిపిస్తుంది మరి ఈ తాప ఎట్లా జరుగుతుందో చూడు రే అంత తుసు తుసే ఉన్నది పా ఏ దుగ్నం కాడ పటాకులు వెళ్తలేవు భూచక్రాలకు శక్కర వచ్చింది చిచ్చుబుట్లకేమో చిచ్చు పుట్టింది తోక బాంబులు తోక వీకినాయి లచ్చిం బాంబులు లడలడ అంటున్నాయి సూతిలి బాంబులు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి కాకరొత్తులేమో కాల్తలేవు అవును మరి గిరాకులు లేక చల్లబడ్డాయి బేరాలు పటాకుల మీద కూడా జిఎస్టి పన్ను వడే వరకు కాల్వక ముందే ఢామ్ ఢామ్ అని వెళ్తున్నాయి రేట్లు ఒక దిక్క వాన పడుతుంది ఒక దిక్క జిఎస్టి ఎఫెక్ట్ అని ఇంకో దిక్క పోలీస్ పర్మిషన్ రాలేదు మాకు మునుపు నూరు రూపాయలకు దొరికితే ఇప్పుడు నూట యాభై అయిందట పర్మిషన్ల పేరుతో ఆఫీసర్లు కొంత గుంజుతున్నారట ఆ పైకం కూడా రేట్ల గలుపుడేనాయే ఇక పటాకులు గాలిస్తే వాతావరణం ఖరాబ్ అవుతుందని అట్ల కొంత ప్రచారం చేయబట్టిరి మొత్తానికైతే ఈ దీపావళికి పటాకుల మూత తక్కువనే ఉండేటట్టున్నది మొన్న మనం బతుకమ్మను గిన్నెస్ రికార్డులకు ఎక్కిస్తందుకు ప్రయత్నం చేసినాం కదా ఇట్లనే ఉత్తర ప్రదేశ్ లో దీపావళిని గిన్నెస్ బుక్ లకు ఎక్కిస్తందుకు ఒక కార్యం పెట్టిరు మరి అది ఎట్లా జరిగిందో అరుసుకుందామా చాలా సుసిద్ధం పారి గాలి మోటార్ దిగింది ఎవలో పెద్దోళ్ళే వస్తున్నట్టున్నారు కెమెరాలన్నీ రెడీగా పెట్టిరు రైట్ డోర్ తీసిండ్రు ఎవరు దిగుతారో మరి అరే రాముడు సీతమ్మ వారు వెనకాల లక్ష్మణుడు ముగ్గురు కలిసి గాలి మోటార్లు వచ్చిర్రు పెద్ద భక్తుడు సీఎం యోగి సార్ వచ్చి దేవులను ఎదుర్కొన్నాడు దండలేసి దండం పెట్టి స్టేజ్ మీదకి తోలకపోయిండు భగవాన్ శ్రీరామ్ మా జానకి లక్ష్మణ్కి హనుమాన్ జీ భరత్కి సుగ్రీవ్ జామ్మన్ శ్రీభీషణ్ రామాయణం చూస్తున్నట్టే ఉంది కదా ఉత్తరప్రదేశ్ అయోధ్యలా దీపావళి పండుగను గిట్ల చేసుకున్నారు అరణ్యవాసం అయిపోగానే అయోధ్యకు పుష్పక విమానంలో వచ్చి పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు కదా రాముల వారు సేమ్ అట్లనే చేసిండ్రు అన్నట్టు అటెంక సరయు నది ఒడ్డుకు లక్ష డెబ్బై వేల దీపాలు ముట్టించిరు గిన్నెస్ బుక్ లకే కాలని ఎంత ముద్దు కొడుతున్నాయో చూడు రే వచ్చేసింది దీపావళి పండగ వెలుగు దేవాలే ఇంటి నిండుగా బ్రాహ్మణ బ్యాచులర్స్ కోసం పథకం పెళ్లి చేసుకుంటే మూడు లక్షల సాయం పాయకాన లేకుంటే కరెంటు కటింగు ఖమ్మం ఆఫీసర్ల కొత్త ఫిట్టింగు రేవంత్ నన్ను కలవబోయిన సతి నేనంట కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొయ్యి కండువాగా అప్పుకుంటున్నానంట సన్నాసి దద్దామా నువ్వు చూసినావా అంట నన్ను అంతలేడు కాబట్టి వచ్చే అవకాశం ఉన్నదాకు పోయేస్తా మరి పండగ మంచిగా చేసుకోరి టా